Hey everyone, today we are back with a new topic micro and macro economics. So let's start our classes. Economics की दो branches होती हैं mainly, ठीक है? तो जो दो branches हैं उसमें से एक है micro economics and दूसरी है macro economics. Basically these are the branches of the economics. So let's start with the first branch micro economics. Micro economics ये एक micro जो word है वो एक English word है जो एक Greek word से derived हुआ है उस word का नाम है micros micros एक Greek word का नाम है जिसका meaning होता है small micros means small और अगर हम micro economics की बात करें economics का मतलब हमें पता ही है और नाम बता रहा है micro मतलब small it means कहीं ना कहीं हम economics की कोई smaller section की बात करेंगे अगर हम इसका typical meaning समझने की कोशिश करें word से ही तो साफ बता रहा है कि हम इसमें इकोनॉमिक्स की स्मॉल सेक्शन की बात करने वाले हैं समझने वाले हैं तो डेफिनेशन इस आपके सामने लिखी हुई है व्हेन द प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर स्टडीड एंड एड्रेस्ड एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स इट इस कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स जब भी हम इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम्स है प्रॉब्लम्स क्या है इकोनॉमी की इकोनॉमी की प्रॉब्लम ना चॉइस की है मेनली क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं स्केस हैं और हमारे जो वॉन्ट्स हैं वो बहुत ही अनलिमिटेड हैं तो इस लिमिटेड और अनलिमिटेड के बीच में एक बैलेंस बनाना पड़ता है हमको तो क्या करना पड़ता है चॉइस करनी पड़ती है प्रियोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है डिफरेंट अल्टरनेटिव से कि हमें क्या चीज़ पहले सेलेक्ट करनी है और क्या नहीं यही जो चॉइस की प्रॉब्लम है यही हमारी मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है किसी भी लेवल की ठीक है तो ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो हम इसको एक किसी इंडिविजुअल यूनिट के लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं इंडिविजुअल यूनिट मतलब कोई एक पर्टिकुलर तो कंज्यूमर के लेवल पे समझ रहे हैं या सिर्फ प्रोड्यूसर के लेवल पे समझ रहे होते हैं किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे समझ रहे होते हैं या सिर्फ एक ही कंज्यूमर के बारे में हम समझ रहे हों जो भी है एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में हो ठीक है तो वो वही हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा ओके नेक्स्ट हमारे एक और डेफिनेशन लिखी हुई है इसमें इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल यूनिट हम लोग भी बात ही कर ली इंडिविजुअल हाउस होल्ड इंडिविजुअल फॉर्म इंडिविजुअल इंडस्ट्री और मार्केट चाहे इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो या कुछ भी अगर हम इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात करें तो इट्स अ माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअली माइक्रो इकोनॉमिक्स ना हमारे इकोनॉमिक्स uh, की वो ब्रांच है जो ना इंडिविजुअल बिजनेस अगर है ठीक है उसकी बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है अब आप सोचो क्योंकि बिजनेस का बिहेवियर मतलब क्या है देखिए कोई भी बिजनेस होता है ना तो उसका मेन काम क्या होता है कि उसके जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं अब बिजनेस की लिमिटेड रिसोर्सेज क्या होगी उसके रॉ मटीरियल्स होंगे उसके लेबर्स होंगे या हर एक चीज़ जो भी चीज़ें उसके पास है वो सब एक लिमिटेड ही होती है एबेंडन नहीं है वो लिमिटेड होती है और उस उस लिमिटेड रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है उनको सो दैट उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आउटपुट मिल सके तो जो ये आ, हमारा ये जो डिसीजन उन्हें लेना पड़ता है ना कि लिमिटेड रिसोर्स को कैसे एलोकेट किया जाए यही हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिसीजन लेना है जब हम ऐसे डिसीजन को ले रहे होते हैं तो क्या होता है हमें सोचना पड़ता है कि जो इससे रॉ मटेरियल है हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ इतने पे हमें इस तरीके से यूटिलाइजेशन करनी है कि हमारा आउटपुट ज़्यादा आएगा तो होगा क्या ना कि हमें साथ में ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम इतना यूज़ करें तो इसकी कॉस्ट क्या आएगी अगर कॉस्ट ऐसी आ रही है कम आ रही है ज़्यादा आ रही है तो अगर ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगी तो भाई सामने जो कस्टमर्स हैं हमारे कंज्यूमर्स हैं वो डिमांड नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट चीज़ यूजली वो नहीं डिमांड करना चाहते हैं ठीक है तो हमें ना ऐसा सिनेरियो बनाना पड़ता है कि डिमांड एंड सप्लाई को भी देखना पड़ता है क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि जो डिसीजन होंगे हमारे वो हमारे डिमांड और सप्लाई को दोनों को ही इफेक्ट करेंगे ठीक है तो और जब ये इस डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि प्राइसेस डिसाइड होंगी प्राइसेस पे इफेक्ट आएगा ठीक है तो जब माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी इंडिविज किसी बिजनेस के इस बिहेवियर को स्टडी करता है सो दैट इज कॉल्ड एन माइक्रो इकोनॉमिक्स ओके एक एग्जाम्पल भी हम लोग साथ में देख लेते हैं जैसे डिमांड फॉर शुगर बाय एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड अगर एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड की शुगर के लिए क्या डिमांड है ठीक है तो हम जब क्योंकि किसी एक के बारे में हम इसमें स्टडी कर रहे हैं और वो शुगर के लिए कितना डिमांड करते हैं जैसे एक मंथ में उसके कितने यूजेज हैं कंजप्शन है मतलब फाइव के जी का आता है टेन के जी का आता ठीक है तो हम उससे एग्जाम्पन लगाते हैं कि हाँ शुगर की कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए कैसे होना चाहिए जब हम एक चीज़ के बारे में सर्वे करके स्टडी करते हैं ठीक है जैसे एक एक चीज़ और होती है इकोनॉमिक स्टडीज ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स ओके डिमांड फॉर शुगर बाय ऑल हाउस होल्ड जब हम ये तो एक ये भी तो एक तरीके से इंडिविजुअल हुआ है ना क्योंकि अगर हम ऑल ओवर इकोनॉमी लेवल पे देखें तो अगर हम सिर्फ शुगर के बारे में बात करेंगे तो ये भी तो एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में ही बात हो रही है ना या तो सिर्फ इंडिविजुअल हाउस होल्ड के बारे में बात करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो भी हमारा इंडिविजुअल यूनिट हुआ और अगर हम सिर्फ शुगर की बात कर रहे हैं 
और तो बाकी किसी प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं सॉल्ट की बात तो कर नहीं रहे हैं हम ऑयल की बात तो कर नहीं रहे हैं सिर्फ शुगर की बात कर दो ये भी एक इंडिविजुअल यूनिट हुआ ठीक है तो जब हम ये स्टडी करते हैं तो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दी माइक्रो इकोनॉमिक्स अब देखिए होता क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंक्लूडेड होती हैं मतलब इंक्लूडेड का मतलब होता है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं इसके जो इम्पॉर्टेंट है हमारे इस माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो जैसे डिमांड थ्योरी प्रोडक्शन थ्योरी प्राइस डिटर्मिनेशन एंड फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन देखिए अगर डिमांड थ्योरी का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमारा वो कंज्यूमर ठीक है डिमांड थ्योरी हमारी कंज्यूमर के बिहेवियर को बताता है डिमांड कौन करेगा कंज्यूमर ही करेंगे ना ऑब्वियसली वो किस प्रोडक्ट के लिए कितने डिमांड कर रहे हैं तो जब हम ऐसी स्टडीज कर रहे होते हैं तो वो डिमांड थ्योरी कहलाती है तो ये किसके कंज्यूमर बिहेव कंज्यूमर के ऊपर होती है प्रोडक्शन थ्योरी प्रोडक्शन थ्योरी नाम ही बता रहा है प्रोडक्शन प्रोडक्शन कौन करे कंज्यूमर तो करेगा नहीं ना प्रोडक्शन तो ऑब्वियसली कोई बिजनेस या फॉर्म या इंडस्ट्रीज कर रही होंगी ठीक है तो जब हम किसी इंडस्ट्रीज की ओपिन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो वो प्रोडक्शन थ्योरी डिसाइड होती है जब हम इन्हीं चीज़ों को डिसाइड करते हैं कि मतलब कि डिमांड एंड सप्लाई को हम देख रहे होते हैं तो इन्हीं दोनों की वजह से हमारी प्राइसेस डिसाइड की जाती हैं कि आ, कोई प्रोडक्ट अगर बनाया गया है तो उसकी कितनी मार्केट में डिमांड हो रही है उसके लिए मुझे कितना सप्लाई करना होगा कितने प्रोडक्ट्स बनाने होंगे जब ये दोनों का हमारा इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है तो वही एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जो उसका प्राइस डिटरमाइन करता है ठीक है तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे ज़्यादा ठीक है तो ये प्राइस डिटर्मिनेशन यही चीज़ें माई प्राइस भी डिसाइड करती हैं और फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फैक्टर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के इन सब चीज़ों से जितनी इनकम हमें मिल रही है उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि मतलब हायर इनकम ग्रोप्स लोअर इनकम ग्रोप्स ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें डिसाइड करना होता है फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है तो क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या डील करता है डिमांड थ्योरी प्रोडक्शन थ्योरी और प्राइस डिटर्मिनेशन एंड फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग को बस अभी ये ऐसे पॉइंट्स लग रहे हैं पर एग्जैक्टली अगर आप बुक देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो ये पॉइंट्स नहीं है ये सारे नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर्स हैं मेरे ये प्रॉपर डिमांड थ्योरी का एक प्रॉपर चैप्टर है हमें वो पूरे उसके लॉ समझने होंगे पूरी ग्राफ्स उसमें है ऐसे ही ये सारे पॉइंट्स भी हैं ठीक है तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आई होप आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आ गया हम लोग नेक्स्ट चलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पे मैक्रो जैसे माइक्रो हमारा एक ग्रीक वर्ड से लिया गया था माइक्रोस वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स भी मतलब मैक्रो वर्ड भी हमारे ग्रीक वर्ड से लिया गया है वो है मैक्रोस तो मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज अब देखिए आप खुद ही एजम्पन लगा सकते हैं कि अब इसमें क्या होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब कि हम लार्ज लेवल पर कोई स्टडी करने वाले या इकोनॉमी को जब हम लार्ज मतलब बड़े लेवल पे समझ रहे होंगे ओके देखिए ये तो जनरल सेंस निकल गया था हम लोग देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर स्टडीड एंड एड्रेस एट द लेवल ऑफ द कंट्री एज अ होल जब हम यही सारी प्रॉब्लम्स को पूरी कंट्री के लेवल पर समझ रहे होते हैं ठीक है जैसे कि इकॉनमी ऑल ओवर इकॉनमी मतलब कितनी डिमांड है हम सिर्फ शुगर की डिमांड यहाँ नहीं देख रहे हैं ठीक है हम क्या देख रहे हैं सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या चल रही है सारे प्रोडक्ट्स की सप्लाई क्या चल रही है ओके okay. तो जब हम ऑल ओवर या कंबाइन जैसे देखो इसमें एक टर्म यूज होता है एग्रीगेट ठीक है एग्रीगेट इट डील्स विद द एग्रीगेट इट डील्स विद द एग्रीगेट एट द लेवल ऑफ कंट्री एज अ होल जितनी भी चीज़ें हैं अब तक हम लोग माइक्रो में इंडिविजुअल पढ़े जब इन्हीं इंडिविजुअल को हम कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा एग्रीगेट बन जाएगा मतलब ओवरऑल और जब ओवरऑल के बारे में स्टडी करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कह जाए कहलाया जाएगा देखो एक सिंपल uh, सा है अगर हम लोग कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी डेफिनेशन माइक्रो की है कौन सी डेफिनेशन मैक्रो की है तो हम आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझाने की कोशिश करते हैं देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ए ठीक है ए इंडिकेट कर रहा है एग्रीगेट को ओके ए इंडिकेट कर रहा है एग्रीगेट को अगर हम ऐसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पे जाएं, ठीक है माइक्रो में क्या होता है एम आई होता है ना हाँ तो जो आई होता है वो हमारा इंडिकेट करता है आई इंडिकेट्स द इंडिविजुअल ओके आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये एक सेकेंड हाँ ठीक है तो ए हमारा इंडिकेट करता है एग्रीगेट को और आई इंडिकेट करता है इंडिविजुअल को तो यही जो है हमारे डेफिनेशन को बना देता है और आपको समझने और याद रखने के लिए इजी रहेगा कि इंडिविजुअल बार के बारे में हम किस में स्टडी करते हैं और एग्रीगेट के बारे में हम किस में स्टडी करते हैं ओके ठीक है तो देखिए जैसे कि आपके सेकेंड पॉइंट में आप देखेंगे ब्रैकेट में लिखा है लाइक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी सारी गुड्स एंड
किसी एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड की सैलरी या उसकी इनकम को नहीं ये देख रहा है ये ये सारी हमारे जितने सिटीजन्स हैं हमारे ऑल ओवर लेवल पे जितने भी लोग हैं उसकी वजह से कितनी नेशनल इनकम है कंट्री की क्या इनकम है तो ये डील करता है नेशनल इनकम से जनरल प्राइस लेवल अब आप सोच रहे होंगे जनरल प्राइस लेवल क्या है देखिए अब तक हम लोग बात कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात कर रहे थे प्राइस डिटर्मिनेशन मतलब एक सिंगल यूनिट की बात कर रहे थे कि उसके लिए क्या प्राइस डिसाइड होगा और जब हम जैसे आप जानते हैं इन्फ्लेशन ठीक है तो इन्फ्लेशन क्या है कि सारे गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी प्राइसेज हैं तो हम सोचते हैं ना कि हाँ भाई पहले के टाइम से बहुत ज़्यादा प्राइसेज हो गई तो हम समझ लेते हैं इन्फ्लेशन आ गया ठीक है तो क्या है जनरल प्राइस प्राइस लेवल मतलब सारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेज को देखा जा रहा है एम्प्लॉयमेंट लेवल हम टोटल ऑल ओवर कंट्री हम ये देख रहे होते हैं कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं कितने एजुकेटेड होके भी अनएम्प्लॉयड रह गए हैं तो इस सिचुएशन को भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही स्टडी करते हैं एंड लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट सब टोटल सेविंग्स कितनी है हमारी कंट्री में कितनी सेविंग्स हैं इन्वेस्टमेंट कितने लेवल की की जा रही है किसी एक के बारे में नहीं ऑल ओवर कंट्री सारे लोगों को मिला के कितना किया जा रहा है वैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट ये इसका एक अलग से चैप्टर हम लोग डिसाइड डिस्कस करेंगे उसमें आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से मिल जाएंगी बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट ओके तो मैक्रो शॉर्ट में हम समझ लेते हैं मैक्रो ग्रीक वर्ड मैक्रो से लिया गया है जिसका मीनिंग लार्ज होता है ये हमारे इकोनॉमी प्रॉब्लम को डिसाइड करता है किस कैसे ऑल ओवर लेवल पे एग्रीगेट लेवल पे ठीक है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को देखता है इस ये नेशनल इनकम जनरल प्राइस लेवल एम्प्लॉयमेंट लेवल सेविंग इन्वेस्टमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट्स को डिस्कस करता है ओके आई होप आपको समझ में आ गया अब हम लोग देखते हैं डिफ्रेंसेज दोनों के ठीक है जैसे हम पहले बता दिया था मैंने आपको अभी कि देखिए माइक्रो में आई है ठीक है आई रिफर्स टू द इंडिविजुअल एंड इसमें है ए ए रिफर्स टू द एग्रीगेट ठीक है अब हम देखते हैं कि ये आपका है माइक्रो ठीक है माइक्रो माइक्रो इंडिविजुअल मार्केट को डिस्कस करता है ठीक है हमने देख ही लिया है हाँ माइक्रो में इंडिविजुअल मार्केट का होता है और माइक्रो जो है होल इकोनॉमी ऑल ओवर मतलब जीडीपी ठीक है ऐसे समझ लेंगे जीडीपी टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है टोटल क्या कंडीशन चल रही है मार्केट में वो डिसाइड करता है सेकेंड है इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ अ गुड एक पर्टिकुलर देखिए क्या लिखा है अ गुड ठीक है एक गुड के लिए क्या प्राइसेस चल रही है मार्केट में और यहाँ पे क्या है ये इन्फ्लेशन मतलब कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की क्या रेट है क्या महंगा है क्या सस्ता है या क्या भी रेट है तो उसके हिसाब से हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि महंगाई चल रही है या नहीं इंडिविजुअल लेवल लेबर मार्केट किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं कि भाई कितना यहाँ का लेबर है मतलब एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है लेकिन एक इंडस्ट्री में देख रहे हैं लेकिन जब हम ऑल ओवर नेशन में देख रहे होते हैं एम्प्लॉयमेंट लेवल मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है या एम्प्लॉयमेंट है लेवल क्या चल रहा है सो दैट इज़ द माइक्रो इकोनॉमिक्स डीलिंग अगर हम माइक्रो की बात करें तो इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर एक कंज्यूमर के बिहेवियर को हम डिस्कस करते हैं कि क्या डिमांड है क्या सब क्या चीज़ें चल रही हैं और इसमें हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं नेक्स्ट सप्लाई ऑफ गुड एक गुड की क्या सप्लाई है क्या उसकी जैसे डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग सप्लाई होगी और ये क्या करते हैं प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी क्या सप्लाई के से रिलेशन में ना कि टोटल सारी इंडस्ट्रीज मिला के कितना प्रोडक्शन कर रही हैं तो जो प्रोडक्शन होगा वही तो सप्लाई होगा ना लेकिन वो सप्लाई क्योंकि एक गुड के लिए कर रहे हैं या प्रोडक्शन कैपेसिटी मतलब क्योंकि हम सारे गुड्स के लिए देख रहे थे प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी कह रहे हैं एंड लास्ट इज द मैक्रो अच्छा हाँ ये सोच मत समझिए माइक्रो एंड मैक्रो में क्या ना एक एजम्पन्स होते हैं क्या होते हैं एजम्पन्स ठीक है एजम्पन हमारा क्या कहता है एजम्पन्स कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो वेरिएबल्स मैक्रो के हैं वो कांस्टेंट हैं जो भी चीज़ें हम मैक्रो के लिए देखते हैं वो सब चीज़ें हम कॉन्स्टेंट समझ के चलते हैं जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे होते हैं ठीक है वैसे ही जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की ठीक तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे वेरिएबल्स को कॉन्स्टेंट समझ के चलते हैं मतलब क्योंकि वो अगर देखिए अगर दोनों ही वेरिएबल्स माइक्रो माइक्रो दोनों वेरिएबल्स को हम कॉन्स्टेंट नहीं समझते दोनों ही अपने में वर्क करें अपनी अपनी जगह पे तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे इंटरफेयर करेंगे ना अगर हम सिंगल कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई को चेक कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ऑल ओवर लेवल पर अगर हम देखेंगे तो वो इंटरफेयर करेगा ठीक है तो ये इंटरफेरेंस ना हो और हम स्टडीज़ हमारी स्मूथली हो सके हर चीज़ के इसलिए हम माइक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट uh, कर देते हैं माइक्रो की कंडीशन में माइक्रो मैक्रो uh, की कंडीशन में माइक्रो के वेरिएबल्स को हम कां
and uh, thank you so much for watching stay tuned with us